ma actors waliopiga mkwanja mrefu zaidi Hollywood you'll be surprised kuna ma actors ambao ni nje ya Hollywood lakini wapiga mkwanja mrefu kushinda hata wa Hollywood mwaka 2022 kulikuwa kuna movie nyingi ambazo ni kali tuangalie ni ma actors gani ambao katika hizo movies walichukua mkwanja mrefu Namba kumi ni Joachim Phoenix kapiga 20 million US dollar dola milioni shirini kwenye Joker 2. By the way movie haijatoka lakini soon itatoka. Namba tisa Tom Hardy huyu mwamba mimi namkubali sana. Bwana Venom. Lakini pia ukiangalia Mad Max pia alikuepo na movie nyingine nyingi sana. Bonge moja ya actor. Naye kapiga 20 million US dollar kwa ajili ya Venom 3. Namba nane, Vin Diesel kapiga 20 million dollars kwa ajili ya Fast and Furious X au Fast and Furious 10. Yaani at the end of the day huyu ni kama kajilipa yeye mwenyewe kwa sababu yeye ndio mwenye franchise hiyo. Namba saba, Chris Hemsworth kapiga 20 million US dollar na ni kwa ajili ya movie ambayo binafsi naisubiri sana kwa sababu namba moja au part 1 ilikuwa ni bonge moja ya movie ambayo ni Extraction. So hii ni Extraction 2. And by the way Avenger mwenzie pia atakuwepo kwenye hii movie. Naomba uniambie ni actor gani ambaye ni Avenger lakini atakuwepo kwenye hii movie Extraction 2. Will Ferrell naye kapiga 20 million US dollar kwa ajili ya Spirited. Dwayne The Rock Johnson 22.5 million US dollar Black Adam. Bonge moja ya movie lakini kwa bahati mbaya hatorudi kwa ajili ya Black Adam. Unajua kwa muda mrefu sana DC wamekuwa na jitahidi kutengeneza their extended universe something similar au kitu kinachofanana na au kazi yake ni kukompete na Marvel verse. Sasa Marvel wamekuwa na mafanikio makubwa sana. DC kila wakijaribu wanachemka, kila wakijaribu wanachemka. So wamemtafuta kiongozi mwingine ambaye ndo atakuwa na run things na alichokifanya akatoa ma actors wote wa mwanzo kina Superman, kina Black Adam na wengine wengi ambao walikuepo mwanzo nadhani anaanza upya. So kwa bahati mbaya Dwayne The Rock Johnson hatorudi tena kwa ajili ya Black Adam 2. Vile vile Superman hatorudi na wengine wakubwa kwenye franchise ya DC. Brad Pitt kapiga 30 million US dollar kwa ajili ya Formula 1 drama. Leonardo DiCaprio na kapiga 30 million US dollars kwa ajili ya movie ambayo inatoka soon ambayo ni Killers of the Flower Moon. Namba 2 Will Smith 35 million USD. Huu movie yake imeshatoka Emancipation. Kusema kweli mimi sijaiangalia. Naomba kama umeiangalia tukutane kwenye comment section na uniambie umeipenda na ikoje. Is it worth my time je niende nikaiangalie? Tukutane kwenye comments section. Namba moja ni Mwamba huyu hapa. Hii movie kwa kweli imekuwa ni surprise jinsi ilivyofanya vizuri na imekuja kuzidiwa na movie ambayo imetoka mwishoni lakini ni movie ambayo ina track record kubwa sana ya kupiga hela ambayo ni Avatar 2 lakini movie ambayo tunaiongelea hapa ni mwamba Tom Cruise ndo ale act kwenye Maverick Top Gun and by the way kuna Top Gun 1 na hii ni Top Gun Part 2 ambayo ni Maverick bonge moja ya movie na kwa wale wapenzi wa mambo yetu ya Ukraine and military tech kama unafuatilia wao kwenye hii movie alikuwa anatumia F14 Tomcat. F14 Tomcat ni third generation lakini akaja akapigana na fifth generation ambao nickname Felon ambayo ni SU57. Fifth generation fighter ya kutoka Russia. Fighter jets za Russia zinajulikana for 3D vectoring engines. Yaani zina engine zake zina uwezo wa kup zikabadilisha direction zikafanya maneuvers which are crazy. Na ukiangalia kuna kitu kinaitwa Cobra maneuver mtaikuta huko ndani. So those are the top 10 most paid actors in 2022. I'm just wondering bongo tuna statistics kama hizi. Anyway, je umeshaziangalia hizi movie ambazo zimetoka? Tukutane kwenye comment section. It's your take DJ Smart255. Hapa hapa S N S.